हेलो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फोर मिसलिनियस एक्सरसाइज से देखेगा इसमें ये हंड्रेड इक्वल जीरो दिया गया है एंड वी हैव टू शो दैट ए पर बी पर सी इक्वल जीरो और ए पर बी पर सी कैसे आएगा देखिएगा सबसे पहले क्या करिए सी वन में फर्स्ट कॉलम में सेकंड और थर्ड दोनों को ऐड कर दीजिए जब फर्स्ट कॉलम में सेकेंड और थर्ड दोनों आप ऐड करेंगे तो देखिए टू बी टू सी एंड टू ए तो टू कॉमन ले लीजिए ए करेगा टू बी प्लस टू सी प्लस टू सी टू ए ये आपको तीनों रोज में यहाँ फर्स्ट कॉलम में जाएगा अब हम इसे क्या करेंगे इसे कॉमन निकाल लेंगे मैंने ले लिया है लेकिन कॉमन ठीक है ना जब ये कॉमन आ गया अब इसको बाहर बाहर रख दीजिए और सिंपल से बात यहाँ वन वन करनी है तो इसमें इसे रोज कवर करने के लिए आर वन माइनस आर थ्री रो वन में से रो थ्री को सेपरेट किया ये मिला और आर टू में से आर थ्री आर टू में से आर थ्री को सेपरेट किया ये वास्तव में आ रहा था ए माइनस सी मैंने माइनस कॉमन ले लिया जिससे सी माइनस एक सी प्लस बढ़ गया ऐसे ये आ रहा था बी एम इसमें से इसको सेपरेट करने पर आएगा बी माइनस ए लेकिन हमने माइनस कॉमन लिख दिया ए माइनस बी लिख दिया है अच्छा ऐसे ही हो गया तो फर्स्ट कॉलम जो है इसमें मैक्सिम जीरो कवर हो गए हैं तो इसके अलावा हम क्या करेंगे एक्सपेंड करेंगे एक्सपेंड करने पर मुझे देखता अब क्या फिर इसको बाहर जो लिखा है ऐसे भी निकाल दीजिए इसके कट स्पेंड कर दीजिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू इंटू माइनस टू का साइन चेंज कर दिए इनका भी डाइक कर दिया इसके बाद क्या किया इस टू का जो बाहर था इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इसमें ये हो गया अब क्या किया बहुत सारे हमने माइनस वन से मल्टी माइनस वन से मल्टीप्लाई किया है तो इससे क्या हुआ कि ये जो तीनों माइनस के थे वो प्लस के हो गए और जो ये तीनों प्लस के थे वो माइनस के हो गए अब देखिए इसको कैसे चेंज किया इस टू ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो यहाँ का एक ए स्क्वायर यहाँ का एक बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का टू ए बी ये बन जाएगा ए माइनस बी का टू स्क्वायर फिर यहाँ का एक बी स्क्वायर यहाँ का एक सी स्क्वायर क्योंकि यहाँ टू बी स्क्वायर थे ना ठीक है ना तो वो इसके साथ बना देगा बी माइनस सी का होल स्क्वायर और फिर इसका इसका जो एक बचा हुआ है वो सी माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस के साथ अब क्या हुआ नाउ वी हैव टू फैक्टर्स दिस एंड दिस होल इक्वल टू जीरो और जब दो फैक्टर्स जीरो के इक्वल हो तो दोनों अलग अलग इक्वल जीरो के रखे जाते हैं तो ए टू बी प्लस सी इक्वल जीरो रख लिया ए और दूसरा ये पूरा ब्रैकेट इक्वल जीरो तो जैसे ये इक्वल जीरो रखा तो ये इसको देखिए हमको शो करने के अलावा तो पहला आंसर आ गया ठीक है ना जो प्रूव करना था अब इसके बाद देखिए कभी भी कोई तीन नंबर्स का सम अगर जीरो है सम तो इसका मतलब वो तीनों नंबर अलग अलग जीरो होने चाहिए और वो भी पॉजिटिव नंबर देखिए क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो ए और बी की वैल्यू आप चाहे कोई भी रखिए इसकी होल वैल्यू आपको क्या मिलेगी पॉजिटिव ही मिलेगी इसकी होल वैल्यू पॉजिटिव इसकी भी होल वैल्यू पॉजिटिव और थ्री पॉजिटिव जगह हैं उनका सम किया जाए पॉजिटिव का सम कभी भी जीरो नहीं हो सकता केवल तभी हो सकता है जब वो तीनों खुद ही जीरो ही हो तो ऐसा जो पॉसिबल तभी है जब दिस इज इक्वल टू जीरो एंड दिस इज इक्वल टू जीरो एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो स्क्वायर इधर ले लिया जीरो तो ए माइनस बी को जीरो हुआ और माइनस बी इधर ले लिया तो ए इक्वल टू इससे क्या मिल गया बी इक्वल सी इससे क्या मिल गया सी इक्वल ए और देखिए ए इक्वल बी बी इक्वल सी सी इक्वल ए जीरो को मिला के लिखा तो ए इक्वल बी इक्वल सी ठीक है ना ये भी तो लाम था इस तरीके से ये प्रूव हो गया क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ देखिए इसके एक में ये लगाया था लेफ्ट हैंड साइड चूज किया सबसे पहले और फिर क्या करेंगे थर्ड कॉलम में देखिए इसमें आप टू एलिमेंट्स का सम है ओके इसके लिए प्रॉपर्टी ये बताई थी कि अगर टू एलिमेंट्स का सम है तो उन दोनों एलिमेंट्स को अलग अलग ब्रेक करके हम दो दो डिटेलमेंट में ब्रेक कर सकते हैं एक्सप्रेस इज सी थ्री एज द सम ऑफ टू एलिमेंट्स तो देखिए एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वन 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 वो एक मैं डिटेलमेंट बना लिया और एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और पी एक्स क्यू पी वाई क्यू पी जेड क्यू ये दूसरा डिटेलमेंट बना लिया ठीक है ना ये डिटेलमेंट की प्रॉपर्टी के थ्रू में किया है फिर क्या किया अब ये वाला तो सेम ऐसे लिखते चले गए इसको कोई चेंज नहीं क्यों इसी में चेंजेस हो रहे हैं वो क्या क्या हो रहे हैं देखिए थर्ड कॉलम सी थ्री से पी आप कॉमन ले सकते हैं पी यहाँ पी यहाँ पी यहाँ पी कॉमन निकाल बाहर निकाल लिया अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे फर्स्ट रो से एक्स सेकेंड रो से वाई थर्ड रो से जेड कॉमन निकाल लिया तो बाहर क्या बन गया पी एक्स वाई जेड देखिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं पी एक्स वाई जेड तो चलिए चाहिए ठीक है ना अब देखिए ये डिटर्मिनेट इस फॉर्म में आ गया अब आप इसको इसको देखें तो एलिमेंट सेम देखेंगे बस थोड़ा सा कॉलम डिस्टर्ब है पहले एक्स वाई जेड चाहिए तो ये एक्स वाई जेड को हम जब यहाँ लाएंगे तो इसको मुझे यहाँ ले जाना पड़ेगा यानी सी वन सी टू को आपस में रिप्लेस कर रहे हैं और इस प्रॉपर्टी के थ्रू क्या होता है डिटर्मिनेट का साइन चेंज हो जाता है ये जो पॉजिटिव था वो कैसा हो जाएगा निगेटिव तो देखिए सेकंड कॉलम को फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को सेकंड बना दिया ये फर्स्ट कॉलम का सेम आ गया ठीक है ना अब देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर सेकं
जिससे क्या होगा ये रिजल्ट मिलेगा टू जीरो मिलेगी अब x माइनस वाई फर्स्ट रो से y माइनस जब सेकेंड रो से वो कॉमन लेंगे तो जिससे मुझे ये रिजल्ट मिल जाएगा ये बाहर आ जाएगा ठीक है ना तो क्या करेंगे सी थ्री के अलाउ इसको एक्सपेंड कर दीजिए ठीक है ना सी थ्री के अलाउ जब एक्सपेंड करेंगे और एक्सपेंडिंग अलाउ सी थ्री ये दो ब्रैक में पहले से ही बाहर थे और सी थ्री में जो ये एलिमेंट है इसको जो हम कम करेंगे क्योंकि वो जीरो जीरो है इसको बंद करेंगे तो दिस इन टू वन माइनस दिस इन टू तो देखिए बाई प्लस एट माइनस एक्स माइनस फाइव यहाँ से माइनस एक्स प्लस फाइव यहाँ से हो जाएगा सेट माइनस एक्स ये इनको फोर्स करके लाना था ठीक है क्वेश्चन फोर्टीन देखिए इस डिटेमेंट के में वन लाना है देखिए इसमें यहाँ पर क्या किया सबसे पहले काम में आर टू माइनस टू आया सेकेंड रो में से फर्स्ट रो का ट्वाइस करके सब किया तो सेकेंड रो चेंज हो गई और आर थ्री में से थ्री आ गया फर्स्ट रो में थ्री से मल्टीप्लाई करके और थर्ड रो में सब कर दिया तो ये चेंज हो गई फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं किया ऐसा करते ही आप देखिए फर्स्ट कॉलम में टू जीरो मिल गए बस अब क्या करिए इसको सी वन के अलाउ एक्सपेंड कर दीजिए आपको बिल्कुल वन मिल जाएगा ये आपने आप कर लीजिएगा सेवन नंबर क्वेश्चन जरा देखिएगा यहाँ पर ए यूनिवर्स इक्वल एक मैट्रिक्स दिया गया है बी इक्वल एक दूसरा मैट्रिक्स दिया गया है फाइंड करना है ए इंटू बी ए और बी के प्रोडक्ट का यूनिवर्स अच्छा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि ए इंटू बी का जो होल यूनिवर्स होता है वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स ए इक्वल होता है मतलब अगर ये फाइंड करना है तो हम क्या करें बी इनवर्स और इनवर्स दो निकालें और दोनों का मल्टीप्लाई कर लें तो ए इनवर्स तो हमें गिवे है ये मैट्रिक्स को हम यहाँ पर पुट कर लेंगे लेकिन बी इनवर्स क्या होगा तो मैट्रिक्स बी तो हमें पता है और आप हमारे पिछले वीडियोस को अगर देखें तो इनवर्स फाइंड करना मैंने आपको सिखाया है जब मैट्रिक्स दिया हो तो उसका इनवर्स आप फाइंड कर सकते हैं तो यहाँ से आप पहले आप बी इनवर्स फाइंड करेंगे वो मैट्रिक्स यहाँ लिखेंगे और ए इनवर्स यहाँ लिखेंगे फिर दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना भी मैंने पिछले वीडियोज को सिखाया आप करेंगे तो आपको उसको आंसर मिल जाएगा नौ क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन मैं सेक्टर इसमें ये डिटर्मिनेट किया गया है इसके इक्वल को प्रूव करके हमको जीरो रखना है ठीक है देखिए साइन अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा कॉस के साथ और यहाँ कॉस के साथ में अल्फा प्लस डेल्टा बीटा प्लस डेल्टा गामा प्लस डेल्टा है ठीक है तो ये फर्स्ट टू कॉलम्स तो हम सिमिलरली ऐसे लिख देंगे और यहाँ क्या किया थर्ड कॉलम में हमने कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी एक्सपैंड कर दी कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन तो कौन से अल्फा को डेल्टा क्या होगा कॉस अल्फा कौन डेल्टा माइनस साइन एल्फा साइन डेल्टा ऐसे ही इन दोनों में भी आइडेंटिटी एक्सपैंड कर दी ठीक है इसके बाद क्या किया है हमने आप जरा देखिएगा इस थर्ड कॉलम में साइन डेल्टा के साथ क्या है साइन अल्फा साइन बीटा साइन डेल्टा साइन गामा साइन डेल्टा मतलब तो साइन डेल्टा जो है साइन अल्फा बीटा गामा तीनों के साथ अब आप जरा ये देखें अगर फर्स्ट कॉलम में साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ बन जाएगा साइन अल्फा साइन डेल्टा जो कि यहाँ है यहाँ बन जाएगा साइन बीटा साइन डेल्टा जो कि यहाँ है और यहाँ बन जाएगा साइन डेल्टा साइन गामा वो यहाँ है तो अगर फर्स्ट कॉलम में साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करके और इसको मैं ऐड कर दूँ तो साइन अल्फा साइन डेल्टा प्लस का और साइन अल्फा साइन डेल्टा माइनस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे सिर्फ ये बच जाएगा ऐसे ही ये भी कैंसिल हो जाएगा ये बचेगा और ये कैंसिल हो ये बचेगा तो मैंने सबसे पहला ऑपरेशन ये किया है सी थ्री थर्ड कॉलम को क्या किया है ऐड किया है बाय मल्टीप्लाई विद साइन डेल्टा इन सी वन सी वन में साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जिससे क्या हुआ ये भी हो गया और सिर्फ ये कॉस अल्फा कॉम डेल्टा कॉस बीटा कॉम डेल्टा कॉम डेल्टा कॉम डेल्टा ठीक है इसके बाद अब अब हम देखिएगा अब कॉस डेल्टा हमें सी थ्री में कॉमन मिल रहा है हर जगह मल्टीप्लाई में है तो हम सी थ्री से कॉस डेल्टा को कॉमन लेके बाहर कर देंगे देखें कॉस डेल्टा कॉमन फ्रॉम सी थ्री अब आप देखेंगे ये जो सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम है इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स तो इक्वल हो गए हैं मतलब कॉस कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गाम कॉस बीटा कॉस गाम कॉस गाम मतलब सी टू एंड सी थ्री आर नाउ आइडेंटिकल और जब टू कॉलम्स या कोई टू रोज अगर आइडेंटिकल हो जाए तो फूल डिटेंडेंट का वैल्यू क्या हो जाता है जीरो बने आने के लिए सी 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 टू एंड सी थ्री आर एंड जीरो इन कॉस डेल्टा जीरो देखें भले ही क्वेश्चन थोड़ा सा लगता है लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन है सेवेंटीन नंबर क्वेश्चन देखिएगा इसमें दिया गया है कि इफ ए बी सी थ्री और इन ए बी ये ए बी सी तीनों क्या है ए बी में है अगर ए बी सी ए बी में है तो हम ये जानते हैं कि इनका कॉमन डिफरेंस तो सेम होता है तो इसलिए टी टू माइनस टी वन दिस इज बी माइनस ए ओके बी माइनस ए एंड टी थ्री माइनस टी टू दिस इज सी माइनस बी ठीक है ये एक बार होगा इसमें है ये ऑप्शनल क्वेश्चन है इसमें फोर ऑप्शन दिए गए हैं कि अगर इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करें तो इक्वल क्या
ठीक है ना यहाँ पर ये x कैंसिल हो जाएगा टू भी माइनस टू जाएगा टू कॉमन लेंगे तो ये भी माइनस हो ऐसे ही आठ थी माइनस आठ किया तो यहाँ टू सी माइनस टू भी ठीक है ना अब इसके बाद क्या करेंगे जो हम जानते थे हमने वहाँ पर ये जीवन था कि बी माइनस ए जो सी माइनस बी तो इस बी माइनस ए के जैसे हम सी माइनस बी टूट करके ठीक ठीक है अब हम लोग देखिए कि सेकेंड रो और थर्ड रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ठीक है इसलिए सेंस आर टू एन आर या आइडेंटिकल तो इसको के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी इसलिए और जीरो ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन ए इज करेक्ट अब नाइनटीन नंबर क्वेश्चन देखिएगा इसमें एक मैट्रिक्स दिया गया है ए और उल्टा दिया गया है कि थीटा फिर भी जीरो टू बाई है और हमें इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू को फाइंड करना है जैसा कि इसके ऑप्शन को देख के लग रहा है कि डिटर्मिनेंट किस रेंज में बिलोंग करेगा हमें ये पता करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट ए फाइन करना होगा डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स कुछ नहीं सिंपली फर्स्ट रो के अलावा हमने एक्सपेंड कर दिया है ठीक और कुछ सॉल्व करना नहीं है सॉल्व ये ये देखिए प्लस साइन माइनस साइन ये कैंसिल हो जाएगा तो ये जीरो हो गया ऐसा ये निकाल प्लस ये तो वन प्लस वन टू और ये साइन प्लस साइन टू साइंस हो अच्छा डिटर्मिनेंट ये ए तो ये आ गया अच्छा कंडीशन ये दी गई थी कि थीटा बिटवीन जीरो टू टू पाई है अगर हम थीटा की वैल्यू बिटवीन जीरो टू टू पाई लेते हैं तो साइन जो फंक्शन होता है साइन थीटा की वैल्यू माइनस वन से प्लस वन तक आएगी ठीक अब हम अगर इस इनिक्वलिटी में स्क्वायर करते हैं ठीक तो देखिए ध्यान दीजिए अगर साइन थीटा की वैल्यू माइनस वन से प्लस वन के बीच है तो माइनस वन से जीरो तक जो भी वैल्यूज होंगी उनका स्क्वायर करने पर वो सारी वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएंगी अच्छा और पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेंगे इट मीन्स लीस्ट वैल्यू कौन सी मिलेगी जीरो ठीक है ना तो साइन स्क्वायर जो होगा वो जीरो टू वन के बीच होगा ओके देर आफ्टर अब हम क्या करते हैं तीनों टर्म में टू से मल्टीप्लाई तो टू इन टू जीरो जीरो हो जाएगा टू साइन स्क्वायर फीटर टू इन टू वन टू अच्छा अब तीनों टर्म में हमने क्या किया टू एड कर दिया क्योंकि इन इक्वल टू जो भी करते हैं सेम करते हैं तो जीरो प्लस टू दिस इज टू दिस इज टू प्लस टू साइन स्क्वायर फीटर एंड टू प्लस टू दिस इज फोर ऐसा हमने ये बनाने के लिए किया क्योंकि यही क्या है ये है डिटर्मिनेंट ए और हमें काम तो डिटर्मिनेंट ए पर ही करना है ये क्या हो गया ये डिटर्मिनेंट ए हो गया तो डिटर्मिनेंट ए की रेंज क्या आ रही है फ्रॉम टू टू फोर कि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू टू से फोर तक आएगी अगर थीटा फ्रॉम जीरो टू टू फाइव है बिटवीन जीरो टू टू फाइव है ठीक है ना इक्वल लगा हुआ है क्लोज इंटरवल का यूज़ करेंगे और ये ऑप्शन जो आपको दिखेगा ये ये आंसर ऑप्शन डी में दिखेगा इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट सिक्सटीन दिखेगा इसमें भी तीन इक्वेशन दी गई हैं और यही इनको हमें सॉल्व करके फाइव की वैल्यू चाहिए तो बस जैसे कि हम लोग ए मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं पहले ए एक्स प्लस ए एक्स इक्वल बी तो ए मैट्रिक्स टू थ्री टेन फोर माइनस सिक्स फाइव ऐसा बना लिया बस जो एक्स वाला मैट्रिक्स होगा उसमें ज़्यादा कुछ ना करिए वन अपॉन एक्स वन अपॉन वाई वन अपॉन जेड आप डायरेक्टली ये लिख लीजिए उसको ऐसे लिखा रहे ठीक है ना और फिर जब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं हम ए इनवर्स साइन करते हैं ए इनवर्स इन टू निकालते हैं तो जो मान लो वो मैट्रिक्स आया सपोज दैट यहाँ पर कोई एलिमेंट आया ठीक है ना तो यहाँ पर जो भी मान लीजिए मान लीजिए यहाँ पर टेन आ गया तो वन अपान एक्स इजिकल टू टेन हुआ तो वन अपान एक्स इजिकल टू टेन यानी एक्स इजिकल टू वन अपान टेन मतलब मेरे से प्रॉब्लम कर लेकिन जो भी वैल्यू यहाँ पर आएंगी वो वन अपान एक्स के वन अपान वाई के वन अपान वाई के इक्वल होंगी और जब उनको ऐसे प्रॉब्लम कर लेंगे तो एक्स वाई करके इक्वल हो जाएंगी ये अपने आप आप सॉल्व कर लीजिएगा इसमें सिलेबस के क्वेश्चन अगर वन और थ्री की बात करें तो उसमें सिर्फ आप अगर फर्स्ट रूट के अलाउंड अगर एक्सपैंड कर देते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं इस चैप्टर के हर वीडियो को हमने एक दूसरे से रिलेट किया है तो अगर आप पार्ट वन से सारे वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे तो मिसलेनियस के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं बड़े आसानी से आप कर लेंगे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं